Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Boss, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour une de partie qui est aussi entre 20 et 60 minutes suivant le nombre de joueurs. Alors dans The Boss, nous représentons des groupes de mafieux qui essayons d'encaisser le plus de millions de dollars possible. Chaque joueur va être un groupe de mafieux avec une couleur particulière et va essayer donc de progresser le plus loin en récupérant des petits sacs d'argent. Nous allons installer, donc c'est un setup qui peut se faire de manière aléatoire, un certain nombre de villes symbolisées par ces cartes de couleurs sur lesquelles les joueurs vont essayer de récupérer des majorités pour gagner une carte qui est cachée et qui représente la récompense de cette ville. La récompense qui peut être quelque chose de négatif ou de positif. Chaque ville va avoir un certain nombre de symboles et en gros ça correspond à toutes les cartes disponibles pour cette ville. Ici, par exemple, à New York, il y a quatre symboles qui vont de 0 à 3 millions de dollars et chacune de ces cartes va avoir un de ces symboles. Nous ne savons pas quelle est la carte qui est cachée ici, mais nous allons distribuer à tous les joueurs toutes les cartes de ville restantes, ce qui fait que tous ensemble, en gros, ils peuvent déduire ce qu'il va y avoir de caché dans une ville. Bien sûr, l'information va se révéler au fur et à mesure de la partie et il va falloir prendre des décisions et choisir de s'engager pour prendre la majorité sur des villes en n'ayant que des informations partielles et va falloir bluffer, jouer avec les émotions des autres joueurs pour essayer de gagner. Donc, les villes ont des intérêts plus ou moins divers. Par exemple, ici, on va avoir de 0 à 3 millions. Ici, à Boston, nous pouvons gagner des sacs de 3 millions, mais nous avons aussi un risque de prison et euh, d'hôpital, ce qui veut dire que certains de nos personnages, représentés par ces cubes ici, peuvent être envoyés en prison et bloqués pour deux manches, ou alors envoyé à l'hôpital et être bloqué également pour une manche. Et enfin, nous allons avoir certaines villes où nous allons avoir des pistolets qui peuvent carrément nous retirer un de nos cubes de personnages définitivement de la partie. Des cartes un petit peu particulières, donc on ne joue pas avec toutes les cartes, mais nous allons avoir Saint-Louis et Cincinnati, peuvent avoir des effets un peu particuliers, comme vous interdire de séjour, braquer les autres joueurs, ou vous faire perdre de l'argent. Alors le principe, donc comme je vous l'ai dit, c'est que chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes, et donc... Chacune de ces cartes représente des symboles de ce qui peut se trouver dans des villes, mais qui en fait n'y sont pas, puisque euh, ce sont les cartes qui ne sont pas la carte qui est présente ici. Ça leur donne des informations. Par exemple, ici, moi, avec cette carte bleue, qui est le pistolet, c'est la carte qui est une sanction qui fait que si jamais on allait à D3, on pourrait perdre un personnage, eh bien je sais que ce n'est pas la carte qui est cachée ici. Donc je sais que c'est forcément une des cartes 1, 2, 3, 4 qui est présente, et donc ça peut valoir le coup d'essayer de prendre la majorité sur cette ville, puisque euh, ce n'est pas euh, quelque chose, enfin ce n'est pas dangereux pour mes personnages. J'ai à disposition en début de partie 6 experts, qui sont des, des gangsters permanents, et aussi des occasionnels que je pourrais utiliser une seule fois dans une manche. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour, ils vont commencer par une action facultative qui consiste à choisir un certain nombre de gangsters et les placer sur une ville. Et ensuite, ils vont avoir une action obligatoire qui est de choisir une carte de leur main et la placer face visible devant la ville correspondante. Donc, en plaçant ce 4 millions devant des 3, je viens d'informer tous les autres joueurs autour de la table que la carte qui est cachée ici que l'on peut gagner n'est pas le 4 millions. Ce qui pourrait éventuellement les dissuader d'aller ici. Et je vais essayer de garder pour la fin de la manche ma carte pistolet ce qui veut dire que je pourrais discrètement aller me positionner ici, parce que, ok, je ne vais pas gagner le 4 millions, mais je vais peut-être quand même gagner quelque chose ici. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour, placer une carte, éventuellement placer des personnages, et au fur et à mesure de la partie, on va commencer à voir se dessiner un petit peu, euh, euh, on va pouvoir se faire une idée un peu plus précise de ce qui va se placer derrière chaque case. Une fois que tous les joueurs autour de la table ont joué toutes leurs cartes, la manche s'arrête, et nous allons vérifier les majorités. Donc nous allons nous retrouver dans une situation en fin de manche qui peut euh, être celle-ci par exemple. Voilà, hop, et euh, nous allons regarder les égalités, les majorités. Donc ici par exemple à New York, je suis majoritaire avec mon personnage et donc j'ai gagné 0 million. Donc c'était un assez mauvais choix de se positionner ici. À Chicago, nous avons une règle un petit peu particulière qui est tout simplement que le parrain, le boss, va partager la moitié des gains de la dernière carte qui a été jouée sur cette ville avec le joueur qui est majoritaire. Sur Boston, on va regarder, je pourrais gagner éventuellement 3 millions, et ainsi de suite, on va faire ça pour chaque lieu. Lorsque l'on va révéler des cartes qui ont des effets négatifs, on va les appliquer au joueur. Donc ici, par exemple, nous avons un hôpital. Le joueur jaune envoie un de ses personnages à l'hôpital, il est bloqué pour un tour, et ainsi de suite. Nous avons fini la manche, nous avons attribué l'argent aux différents personnages, nous allons attaquer une nouvelle manche. Il y a un système de compteur de tours qui fonctionne avec ses cartes police. 
à un moment particulier de chaque manche, nous allons révéler une carte police. Dès que nous avons trois symboles identiques, nous allons arrêter la partie. Donc ici, par exemple, eh bien, la partie aurait duré 5 manches, puisque euh, on a attendu le dernier tour de jeu pour avoir le dernier, euh, le troisième symbole d'une même couleur. La durée de la partie est variable, puisqu'on peut très bien avoir une série de 3 immédiatement, ou on peut avoir jusqu'à 5 tours au maximum. Donc une fois que la manche est terminée, on remélange toutes les cartes. Certains joueurs vont perdre certains de leurs gangsters, d'autres non, et on va redistribuer ces cartes, remettre une carte face cachée sous chacune des villes, et réattaquer un tour. Additionnellement, je, voulais, je vous ai parlé euh, rapidement de Chicago et du boss. Ce boss va se déplacer d'une case vers la droite, puisque en fait, il va devenir de plus en plus intéressant, puisqu'il partage toujours avec les joueurs majoritaires la somme de toutes les dernières cartes qui ont été jouées dans les villes qui sont situées à sa gauche, et donc ça va devenir de plus en plus intéressant de jouer avec le boss. Voilà, vous savez à peu près tout sur The Boss, maintenant, à vous de jouer